ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெயின்ஸ் அண்டு ஸ்டெய்னிங் மெத்தட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெய்னிங் நம்ம எல்லோரும் நார்மலாக லேப்லேயே பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அண்ட் இது எம்எஸ்சி ஆஸ் வெல் அஸ் பிஎஸ்சியோட தேரி எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வருது ஸோ எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஷின் வந்தால் ஆன்சரில் என்ன எழுதுறது அதோட ப்ரொசீஜரே அப்படியே எடுத்து எழுதுறதா ஆர் வேறு என்ன எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல்ஸோடைய ஷார்ட் ப்ரொசீஜர்ஸையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்கும் பேசிக்கா சிலது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெய்னிங்னா என்ன மைக்ரோஸ்கோப்ல பேக்டீரியாவை பார்க்குறோம் நார்மலாக பார்க்க நல்லா இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டெய்னிங் பண்ணி கலரை ஏற்றி அழகாக பார்க்குறோம் அண்டு பேக்டீரியாவை சுற்றி கேப்சூல் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் வேற என்ன நம்ம பேக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவா கிராம் நெகட்டிவா இல்லை ஆசிட் ஃபாஸ்டான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் ஸ்டெய்னிங் அண்டு நெக்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது டூ ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் ரிப்பல்ஸ்மே தெரிஞ்சிருக்கணும் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈஸி தான் வேற என்ன பேசிக் டைனா என்ன அசிடிக் டைனா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக் டைனா பாசிட்டிவ் அசிடிக் டைனா நெகட்டிவ் அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் நம்மளுடைய பாக்டீரியா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் பேசிக் டை அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள டை பேக்டீரியா கூட அட்ராக்ட் பண்ணி கலரை கொடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஸ்டெய்னிங்னா என்னன்னே தெரியலாம் பரவாயில்ல வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஸ்டெய்னிங் பற்றி பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கோ ஸ்டெய்னிங் இஸ் ஏ குரூஷியல் டெக்னிக் இன் மைக்ரோபயாலஜி ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் அண்ட் இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோ வழியாக பார்த்தோம் ஸ்டெய்னிங் இன்க்ரீசஸ் த கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் ஸோ ஸ்டெய்னிங் பண்ணுறது மூலயமா மைக்ரோ ஆர்கனிசத்துக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெய்னிங் சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங் ஸோ ஸ்டெய்னிங் வந்து பேசிக்காக டூ டைப்ஸு ஒன்று வந்து சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங்கு அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங்கு இந்த சார்ட் அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஸ்டெய்னிங்கோட டைப்ஸ் எல்லாம் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங் யூஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டெய்ன் ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங்கோட ப்ரொசீஜரில் நம்ம எதனா ஒரு ஸ்டெய்னை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிறிஸ்டல் வெலெட் ஆர் மெத்லின் ப்ளூ அப்படி எதனா ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெய்னிங் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங் யூஸ் ஆஃப் டூ கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டெய்ன்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங் ப்ரொசீஜரில் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டெய்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கிறிஸ்டல் வெலெட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சாஃப்ரனின் அப்படி ரெண்டு ஸ்டெய்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங் அப்படின்ற இந்த நேமுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்போர் ஸ்டெய்னிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா பேக்டீரியாவோட ஸ்போர் ஒரு கலராகவும் பேக்டீரியாவை ஒரு கலராகவும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அமைப்போம் அதனால தான் இந்த நேம் வந்தது அண்ட் சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங்கை ஃபர்தராக எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்டேரக்ட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங்கை ஃபர்தர் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா செப்பரேஷன் இன்டு குரூப்ஸ் அதாவது கிராம் பாசிட்டிவாக கிராம் நெகட்டிவ் ஆசிட் ஃபாஸ்டாக அப்படின்றது அண்ட் இன்னொன்று வந்து விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்டெய்னிங்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேப்சுவல் ஸ்டெய்னிங் அண்டு ஸ்போர் ஸ்டெய்னிங் அண்ட் இப்போ நம்ம சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங் அண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங்கோட டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் சிம்பிள் ஸ்டெய்னிங் இஸ் த சிம்பிள் அண்ட் பேசிக் மெத்தட் தட் யூசஸ் ஒன்லி எ சிங்கிள் ஸ்டெய்ன் அண்ட் இட் டசன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெய்னா ஒரு பேசிக் அண்டு சிம்பிளான மெத்தடு அண்ட் இதில் நம்ம ஸ்டெய்னிங் பண்ணுறப்போ எதனா ஒரு ஸ்டெய்னை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு இந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம வந்து ஆர்கனிஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்க முடியாது ஆனால் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெய்னிங்னா ஸ்டெய்னிங் பண்ணுறப்ப நம்ம ரெண்டு ஸ்டெய்ன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு இதை வச்சு நம்ம ஆர்கனிஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சப் டைப்ஸோடைய ப்ரின்சிபல் அண்ட் ப்ரொசீஜர்லாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஸ்டெய்னிங் மெத்தட்ஸ்னு கம்ப்ளீட்டாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த அந்த சார்ட்டு அப்புறம் அந்த டெஃபினேஷன்ஸு ப்ளஸ் எல்லா ஸ்டெய்னிங் மெத்தட்ஸோடைய ப்ரின்சிபல் எழுந்தாலே போதும் ஆர் பர்டிகுலராக
நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங் இன்டெரக்ட் ஸ்டெயினிங் ஸ்டெயின்ஸ் த பேக்ரவுண்ட் அசிடிக் டை ரிப்பில்டு பை நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பேக்டீரியா அண்டு ஸ்டெயின்ஸ் பேக்ரவுண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் டை நிக்ரோசின் இண்டியன் இங்க் ஸோ இதோடய ப்ரின்ஸிபல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன பேக்ரவுண்ட்னா என்னன்னு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்னா நம்மளுடைய பேக்டீரியா அண்டு பேக்ரவுண்ட்னா அந்த பேக்டீரியாவை சுற்றி இருக்க இடம் ஸோ டேரக்ட் மெத்தடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட பேசிக் டையை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜான பேக்டீரியாவில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி கலரை கொடுக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பேசிக் டை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்திலின் ப்ளூ கிறிஸ்டல் வைலட் ஸோ இன்டெரக்ட் ஸ்டெயினிங்கில் நம்மளுடைய ஸ்டெயின் வந்து இன்டெரக்டாக ஆப்ஜெக்டை சுற்றி இருக்க பேக்ரவுண்டை ஸ்டெயின் பண்ணோம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து அசிடிக் டை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட பேக்டீரியாவில் அது ரிப்பல்ட் ஆகி அதை ஸ்டெயின் பண்ணாமல் அதை சுற்றி இருக்க பேக்ரவுண்டை மொத்தம் ஸ்டெயின் பண்ணோம் ஸோ அசிடிக் டைக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ரோசின் அண்ட் இண்டியன் இங்க் ஸோ இப்போ நம்ம இதோட ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் இதோட ப்ரொசீஜர் வந்து நாலே பாயிண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஸ்மியர் ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீட் ஃபிக்ஸ் அண்டு தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டெயினிங் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் அப்சர்வ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்மியர் ப்ரிப்பரேஷனில் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளீன் கிளாஸ் லைட் எடுத்துப்போம் இன்னொரு கையில் ஒரு இனாக்குலேஷன் லூப் எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த லூப்பில் பேக்டீரியா கல்ச்சரை எடுத்து இந்த கிளாஸ் லைட்டில் ஸ்மியர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸ்மியர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனா எப்படின்னா தோசை சுட்டுற மாதிரி லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஹீட் ஃபிக்ஸு இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க ஸ்மியரை வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக அதை வந்து ஹீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெருப்பில் வந்து லைட்டாக காமிச்சு எடுப்போம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெயினிங் இப்போ நம்ம டேரக்ட் ஸ்டெயினிங்னால் கிறிஸ்டல் லைட் ஆர் மெத்லின் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு இன்டெரக்ட்னால் நம்ம நிக்ரோசின் ஆர் இண்டியன் இங்கே யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ ஸ்டெயினை வந்து நம்மளை கிளாஸ் லைட்டில் ஒன் ஆர் டூ ட்ராப் வந்து போர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் அது செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டரில் வாஷ் பண்ணோன்னா ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து அப்சர்வ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லைடை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோன்னா அழகாக கலராக வந்து பேக்டீரியாலாம் தெரியும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்டெயினிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராம் ஸ்டெயினிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கிராம் ஸ்டெயினிங்கோட ப்ரின்சிபிள் பார்க்கதான் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கிராம் ஸ்டெயினிங் டிஃப்ரென்ஷியேட் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா ஸோ இந்த கிராம் ஸ்டெயினிங் எதுக்குன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியாவையும் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா இஸ் மேடப் ஆஃப் திக் பெப்டிடோ கிளைகன் லேயர் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா இஸ் மேடப் ஆஃப் தின் பெப்டிடோ கிளைகன் அண்ட் ஆஸ் லிப்பிட் அவுட்டர் லேயர் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியானா அதில் வந்து பெப்டிடோ கிளைகன் வந்து திக்காக இருக்கும் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியானா அதில் வந்து பெப்டிடோ கிளைகன் லேயர் வந்து மெலிஸாக தின்னாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் ஒரு லிப்பிட் அவுட்டர் லேயரும் இருக்கும் ஸோ இந்த லேயர் தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலையை பண்ணுது த பெப்டிடோ கிளைகன் லேயர் ஆஃப் போத் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா அப்சர்வ் த ப்ரைமரி ஸ்டெயின் கிறிஸ்டல் வயலட் ஆர் மித்லின் ப்ளூ ஸோ நம்ம ப்ரைமரி ஸ்டெயின் கிறிஸ்டல் வயலட் ஆர் மித்லின் ப்ளூ கொடுக்குறப்போ ஸோ இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் இருக்க பெப்டிடோ கிளைகன் லேயர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்ட் வைல் வாஷிங் வித் ஆல்கஹால் த கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாஸ் அவுட்டர் லிப்பிட் லேயர் சால்யூபிள் இன் ஆல்கஹால் அண்டு த தின் பெப்டிடோ கிளைகன் லேயர் லாஸ்ட் த ப்ரைமரி ஸ்டெயின் பட் கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா ரிமைன்ஸ் ஆஸ் ப்ளூ ஆர் வைலட் இன் கலர் ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரைமரி ஸ்டெயின் வைலட் ஆர் ப்ளூவை கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா ரெண்டுமே அப்சர்வ் பண்ணி ப்ளூ ஆர் வைலட் கலரில் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆல்கஹாலால் வாஷ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவுடைய அவுட்டர் லேயரில் லிப்பிட் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ லிப்பிட் வந்து ஆல்கஹாலில் வந்து கரைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் நம்ம ஆல்கஹாலை கொண்டு வாஷ் பண்ணுறப்போ கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் இருக்க அவுட்டர் லிப்பிட் லேயர் வந்து சால்யூபிள் ஆகி அண்ட் அதுக்குள்ளே பெப்டிடோ கிளைகனில் இருக்க ப்ரைமரி ஸ்டெயினை வந்து ஃபேட் ஆகிடும் ஸோ இதனால் ஆல்கஹால் கொண்டு வாஷ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அண்ட் அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த பிரைமரி ஸ்டெயின் அதாவது கிறிஸ்டல் வயலட் ஆர் மெத்திலின் ப்ளூவை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இந்த பிரைமரி ஸ்டெயின் தான் வந்து நம்மளுடைய கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியாவுக்கு ஒரு ப்ளூ ஆர் வயலட் கலரை கொடுக்க போகுது ஸோ இந்த பிரைமரி ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மாடர்ன்ட்டை ஆட் பண்ணுவோம் மாடர்ன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ஸ் அயோடின் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணி அதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த மாடர்ன்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க பிரைமரி ஸ்டெயினை வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடித்தா அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் வந்து பட்டின்னு ஒன்று அடிப்போம் எதுக்காகனா அது அந்த பெயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்றதுக்காக தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிரைமரி ஸ்டெயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடர்ன்ட் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸ் லைடை வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எத்தனாலில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் வந்து டிப் பண்ணி எடுப்போம் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டீ கலரைசர் ஸோ நம்ம கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவில் இருக்க வைலட் ஆர் ப்ளூவை வந்து இதை வந்து டீ கலரைஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது சாஃப்ரின் வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் அப்புறம் வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவுக்கு ரெட் ஆர் பிங்க் கலரை கொடுக்கறதுக்காக தான் ஸோ இந்த ஸ்டெயினிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துப்போம் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியானா வயலட் ஆர் ப்ளூ அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியானா பிங்க் ஆர் ரெட் கலரில் வந்து தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஸ்டெயினிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஸ்டெயினிங் ஒரு ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது இந்த ஜீல் நெல்சன் மெத்தட் தான் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு ஸோ ஆசிட் ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது நம்ம தலைவன் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசியஸ் தான் ஸோ இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட் நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோம் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியாவே ஒரு கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா தான் அண்டு அதை ஏன் இப்படி ஒரு தனி கேட்டகரி ஆசிட் ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்கன்றத பற்றி இப்போ நம்ம இந்த பிரின்சிபிளில் பார்க்கலாம் பிரின்சிபிள் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியா கண்டைன்ஸ் ஸ்பெஷல் வேக்ஸ் லிப்பிட் லேயர் அண்ட் ஆஸ் மைக்கோலிக் ஆசிட் இன் த செல்வால் தஸ் நார்மல் ஸ்டெயின் கேனாட் பெனட்ரேட் ஸோ ஸ்டீம் வித் கார்பல் ஃபிக்ஷன் ஸ்டெயின் ஸோ நார்மலாக இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் வேக்ஸ் லிப்பிட் லேயரையும் ஒரு மைக்கோலிக் ஆசிடையும் அதோட செல்வாலில் வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெயின்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து பெனட்ரேட் அதாவது ஊடுருவும் முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டீம் செட்டப்பில் ஹீட் பண்ணி கார்பல் ஃபிக்ஷன் ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணுறப்ப தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின் வந்து இதில் ஒட்டும் ஸோ நார்மல் ஸ்டெயின் பெனட்ரேட் ஆகாதுன்ற இந்த ரீசனுக்காக தான் இதை நம்ம வந்து ஆசிட் ஃபாஸ்ட் குரூப்னு ஒரு தனி குரூப்பாக பார்க்குறோம் அண்ட் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற அந்த நேமுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது வச்சுருக்க மைக்கோலிக் ஆசிட் தான் ஸோ இந்த ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியாக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைக்கோ பேக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் தான் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாம்பிள் டியூபர் குளோசிஸும் காஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதோட ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் கிராம் ஸ்டெயினிங்கில் பார்த்தா மாதிரியே அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான நாலு தான் இதுலேயும் இருக்கும் ப்ரைமரி ஸ்டெயின் மாடர்ன்ட் டீ கலரைசர் அண்ட் கவுண்டர் ஸ்டெயின் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்மியர் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளீன் கிளாஸ் லைட் எடுத்து அதில் வந்து நம்ம பேக்டீரியல் கல்ச்சரை ஒரு ஸ்மியர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே ப்ரைமரி ஸ்டெயின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பல் ஃபியூஷன் ஸ்டெயின் தான் ஸோ இது ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேக்டீரியான்றதுனால நம்ம கார்பல் ஃபியூஷன் ஸ்டெயினை ஆட் பண்ணி ஸ்டீம் செட்டப்பில் வச்சு அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாடர்ன்ட் ஸோ மாடர்ன் என்ன ப்ரைமரி ஸ்டெயின் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து ப்ரைமரி ஸ்டெயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஹீட் தான் ஸோ இங்கே ஹீட் தான் மாடர்ன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டீ கலர் ரேசர் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே டீ கலர் ரேசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஆல்கஹால் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் பேக்டீரியா அந்த கார்பல் ஃபியூஷன் ஸ்டெயின் அப்சர்வ் பண்ணி பிங்க் கலரில் அப்படியே இருக்கும் அண்டு நார்மல் பேக்டீரியாலாம் அதோடைய கலரை வந்து இழந்துடும் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம கவுண்டர் ஸ்டெயின் மெத்லின் ப்ளூ ஆட்
ஸோ கேப்சியல்னா ஒரு சுகராலையும் அண்டு ப்ரோட்டீனாலையும் தான் மேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் அது சில பேக்டீரியாக்கு விரிலன்ஸ் ஃபேக்டர் அதாவது விஷத்தன்மையாகவும் இருக்கு அண்டு ஆன்டி ஃபேகோசைட்டிக் எஃபெக்டையும் வச்சிருக்கு அதாவது இப்போ ஒரு பேக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ள நினைஞ்சதுனா நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் வந்து அதை வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அதாவது விழுங்கிடும் ஸோ இந்த பேக்டீரியாவை சுற்றி இந்த கேப்சியூல் இருக்கிறதுனால அது வந்து இம்யூன் செல்ஸ் விழுங்கிறத தடுக்குது பேக்டீரியா இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு தஸ் அடிஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஸ்டெயின்ஸ் ரிப்பிள்ஸ் பேக்டீரியா அண்டு ஸ்டெயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்டெயின்ஸ் ஸ்டெயின்ஸ் ஆர்கனிசம் ஸோ கேப்சூல் ரிமைன்ஸ் ஹேலோ அண்ட் ஸ்டெயின்டு ஸோ இதுதான் பிரின்சிபல் நம்ம பேக்டீரியா வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங் கொண்டு நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல்ட் ஆகிட்டு ஸோ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஸ்டெயின் ஆகிடுது அண்ட் அடிஷனாக நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டெயின் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேக்டீரியா ஸ்டெயின் ஆகிடுது ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கும் அண்ட் பேக்டீரியாவுக்கும் நடுவில் இந்த கேப்சூல் மட்டும் ஸ்டெயின் ஆகாமல் ஹேலோ ஷேப்பில் அன்கலர்டாக இருக்குது அண்டு கேப்சுலேட்டட் ஆர்கனைசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளப்ஸில்லா அண்டு பெசிலஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதோட ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் இதோட ப்ரொசீஜர் நாலே நாலு பாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்மேர் ப்ரிப்பரேஷன் பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங் அண்டு அப்சர்வ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா ஸ்டெயினிங்லையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் லைட்டில் கல்ச்சரை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அப்புறதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம ஸ்டெயினிங்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் அப்படியே கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் லைட்டில் ஒரு எண்டில் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங் அதாவது நிக்ரோசின் ஆர் இண்டியா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப் ப்ளேஸ் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறமா அதில் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேக்டீரியா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் லைடால் அதை அப்படியே அந்த ஸ்லைடு ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதை வந்து ஆட் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்மியர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் என்னென்னு பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங் பண்ணுவோம் அண்ட் அதையும் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து காற்றுல வந்து ட்ரை ஆக விட்டுருவோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தனா பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங்கும் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங்கும் நடுவில் வந்து நம்மளுடைய கேப்சூல் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கேப்சூல் ஸ்டெயினிங் ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எண்டோஸ்போர் ஸ்டெயினிங் இதை வந்து ஸ்போர் ஸ்டெயினிங்னு சொல்லுவாங்க பிரின்சிபல் பேக்டீரியா ஃபார்ம் எண்டோஸ்போர்ஸ் இன் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் எண்டோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஹைலி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் தான் பேக்டீரியா வந்து ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த ஸ்போர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரையும் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டையும் வந்து தாக்க பிடிக்கும் வைல் ஹீட்டிங் மேலசைட் க்ரீன் இட் பெனட்ரேட்ஸ் இன் டூ எண்டோஸ்போர்ஸ் ஸோ மேலசைட் க்ரீன் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெயினு ஸோ அது ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா குள்ள இருக்க எண்டோஸ்போர்ஸில் வந்து அது வந்து பெனட்ரேட் அதாவது ஊடு வருவது மேலசைட் க்ரீன் இஸ் வாட்டர் சாலிபிள் தஸ் வாஷிங் வித் வாட்டர் ரிமூவ் ஸ்டெயின் ஃப்ரம் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் பட் நாட் ஃப்ரம் எண்டோஸ்போர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலசைட் க்ரீனிங்கை ஸ்டெயினிங் பண்ணுறப்போ அது வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸையும் அண்டு எண்டோஸ்போர்ஸையும் வந்து ஸ்டெயின் பண்ணிவிடும் க்ரீன் கலரில் அண்டு நம்ம வாட்டரில் அதை வந்து வாஷ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ்லேருந்து மட்டும் வந்து அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது அண்டு அடிஷனாக நம்ம வந்து சாஃப்டனின் மாதிரி ஒரு கவுண்டர் ஸ்டெயின் பண்ணுறப்போ வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் வந்து அதோடைய பிங்க் கார் ரெட் கலரை வந்து எடுத்துக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பிரின்சிபலு ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர் ஃபார்மிங் பேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெசிலஸ் அண்டு கிளாஸ்டேடியம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஸ்மியர் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரைமரி ஸ்டெயின் மாடர்ன்ட் டீ கலரைசர் கவுண்டர் ஸ்டெயின் அப்சர்வ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ எல்லாத்துலேயும் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்பீரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறமா ப்ரைமரி ஸ்டெயின் மேலச்சர் க்ரீனை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அது வந்து நான் எப்பயும் போல் நார்மலாக ஆட் பண்ணாமல் அந்த கிளாஸ் லைட் மேலே ஒரு அப்சார்பன் பேப்பரை வச்சு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டீம் செட்டப்பில் வச்சு அதை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த மேலச்சர் க்ரீனை வந்து நம்ம ட்ரை ஆகிடாமல் அதை வந்து போர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மாடர்ன்ட்டு ஸோ மாடர்ட்னா என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்டெயினை வந்து அதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஹீட் தான் வந்து ப்ரைமரி ஸ்டெயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ ஹீட் தான் இங்கே வந்து மாடர்ன்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டீ கலரைசர் இந்த மாலைச்சர் க்ரீனை வந்து வாட்டர் சாலிபிள்ன்றதுனால